হ্যালো ভিউয়ার্স আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগতম ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ গুলো দিয়ে কিভাবে আপনি অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জ করতে পারেন আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো ভিউয়ার্স তার আগে আমরা একটু জেনে নেই যে হোয়াট ইজ ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ আপনি এতক্ষণ আপনি শুনেছেন যে রিলেটিভ প্রোনাউন বা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন শুনেছেন বাট ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ ওরে বাবা এটা আবার কি তাই না দেখেন আমি এখানে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ বলতে হোয়াট উইচ হাউ ম্যানি হাউ মাচ প্লাস নাউন লিখে রাখছি আচ্ছা দেখেন তার আগে আমি একটু বলে নেই আপনি জানেন অ্যাজেকটিভ কাকে বলে হুম যে ওয়ার্ড সাধারণত কোনো নাউন বা প্রণাম সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দেয় বা অতিরিক্ত তথ্য দেয় বা বিশেষায়িত করে তাকে অ্যাজেকটিভ বলে এখন আপনি যদি কখনো দেখেন যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো বা ডবল এস ওয়ার্ডগুলো হ্যাঁ যদি কখনো কোনো নাউনের সামনে বসে সেই নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দেয় তাহলে আপনি তাকে বলবেন ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ এবং সেটা যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ইউজড হয় হ্যাঁ আবার বলছি দেখেন কোনো একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত একটা নাউনের পূর্বে যদি হোয়াট উইচ হাউ মাচ হাউ মানি এই ওয়ার্ডগুলো কোনো নাউনের পূর্বে বসে যদি সেই নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দেয় বা মডিফাই করে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এই শব্দগুলোকে বা এই ফ্রেজগুলোকে বলবো ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ আবার দেখেন কোনো নাউনের পরে এই শব্দগুলো যদি বসতো সেক্ষেত্রে তাকে আমরা কি বলতাম রিলেটিভ প্রোনাউন হ্যাঁ তো রিলেটিভ প্রোনাউন হবে নাকি ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ হবে এই শব্দগুলো ডিপেন্ড করতেছে তার অবস্থান কোথায় নাউনের আগে নাকি পরে যদি নাউনের আগে বসে সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে বলবেন ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ এবং শর্ত হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে এটা থাকতে হবে হ্যাঁ তো এরকম যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ ভয়েসটাকে প্যাসিভে কনভার্ট করবো আজকে আমাদের আলোচনা এটাই থাকতেছে হ্যাঁ তো চলুন আমরা একটু দেখে নেই এরকম থাক থাকলে যে কাজটা হবে তা হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখেন প্রথমেই থাকবে একটা ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ আমি এখানে লিখে রেখেছি দেখেন ওয়াট উইচ হাউ মাচ হাউ ম্যানি হাউ মাচটা আপনি ব্যবহার করবেন যেগুলো আনকাউন্টেবল নাও হ্যাঁ যেগুলোকে কাউন্ট করতে পারবেন না এগুলোর পূর্বে আর হাউ ম্যানি সেই নাউনের পূর্বে ব্যবহার করবেন যেই নাউনগুলো আপনি গুনতে পারেন হ্যাঁ অর্থাৎ কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে তো দেখেন প্রথমে এইখান থেকে এই হোয়াট উইচ হাউ ম্যানি হাউ মাচ হ্যাঁ আরও থাকতে পারে দেখেন এই ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভের যে কোনো একটা অ্যাজেকটিভ থাকবে তার ঠিক পরে একটা নাউন থাকবে হ্যাঁ এরপরে থাকবে অক্সিলারি ভার তারপরে সাবজেক্ট তারপরে এম ভি এখানে মুন্না ভাই না এটা আর ওয়ান ভাই না ঠিক আছে এভি মানে অক্সিলারি ভার আর এম ভি মানে হচ্ছে মেইন ভার হ্যাঁ তো আপনি চাষটা একটু মাথায় রাখবেন আপনি যখন এটাকে প্যাসিভ করতে যাচ্ছেন আপনাকে প্রথমে যেই ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভটা দেওয়া আছে আপনি সেই ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভটা লিখে ফেলবেন এরপরে দেন নাউনটা আপনি লিখবেন হ্যাঁ হুবু হুবু এটাই লিখবেন কোনো কোনো এখানে এক্সচেঞ্জ দেয় সেম আচ্ছা এরপরে যেই অক্সিলারি ভারটা আছে আপনি সেটাও লিখতে পারেন বা একটু এক্সচেঞ্জ হতে পারে হ্যাঁ অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে অক্সিলারি ভারটা থাকবে আপনাকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাসিভ ভয়েসে সেই অক্সিলারি ভারটা বা চেঞ্জ করে নিয়ে আপনাকে লিখতে হবে এরপরে দেখেন আপনি সাবজেক্ট লিখবেন না যেই মূল ভার্বটা আছে সেই মূল ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম আপনাকে এখানে লিখতে হবে প্লাস আপনি এখানে এক্সট্রা হবে একটা বাই লিখবেন হ্যাঁ এবং দেন যে সাবজেক্টটা আছে সাবজেক্টটার অবজেক্টিভ ফর্ম লিখবেন হ্যাঁ শুনে খুব হেজি লাগতেছে না আচ্ছা দেখেন হেজিটা আপনার কাছে ইজি হয়ে যাবে তো ভি আর চলুন আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখে নেই যে কিভাবে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ যুক্ত অ্যাক্টিভগুলোকে আমরা সহজেই প্যাসিভ ভয়েসে কনভার্ট করতে পারি তা আমি দেখেন এখানে উদাহরণ লিখে রেখেছি উইচ কালার ড্যাসি লাইক সে কোন রঙটা পছন্দ করে এখানে দেখেন উইচ এই যে আপনি ডবল এস ওয়ার্ডটা দেখতেছেন এটা কি নাউনের আগে রয়েছে হ্যাঁ এবং দেখেন এই উইচটা কালার সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দিচ্ছে উইচ কালার কোন রং হ্যাঁ এরপরে দেখেন অক্সিলারি ভার্ব লেখা আছে ডাস তারপরে সি সাবজেক্ট এবং লাইক তো বুঝতেই পারতেছেন মেইন ভার হ্যাঁ তো আমরা এটাকে এখন যখন চেঞ্জ করব তো প্রথমে আমরা কি লিখবো ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভটা লিখবো তাহলে আমরা উইচ লিখে ফেলি দেখেন উইচ এরপর আপনাকে নাউনটা লিখতে হবে হ্যাঁ তো এখানে নাউন হিসাবে আমরা কালার পেয়েছিলাম সিও এলো ইউ আর কালার লিখে ফেললাম দেখেন এরপরে দেখেন আপনাকে অক্সিলারি ভার্ব লাগবে তো আপনি এখানে দেখতেছেন ডাস ডাস বলেন বা লাইক বলেন দেখেন তো আমি আমার টেন্স সারা ভয়েস শেখার যে অংশটা এখানে আমি বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি কখনো ভি ওয়ান পান বা ভার্বের ভার্বের বেস ফর্ম পান বা প্রেজেন্ট ফর্ম পান সেক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে অ্যাম ইজ আর নিয়ে থাকি তাহলে এখানে আপনাকে দেখেন ইজ লিখতে হচ্ছে হুইচ কালার ইজ এরপর দেখেন আপনি কি লিখবেন ভি থ্রি লিখবেন তো ভি থ্রি লাইকের ভি থ্রি কী দেখেন লাইক লিখে ফেললাম আমরা এবার আমাদেরকে এক্সট্রা হবে বাই লিখতে হবে তো হুইচ কালার ইজ লাইকড বাই এবার দেখেন যে সাবজেক্টটা থাকে সাবজেক্টটার অবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হয় তাহলে এখ
মাছ লিখে ফেললাম এরপরে নাউনটা লিখলাম দেখেন মানি হুম এরপরে ক্যান থাকলে আমরা জানি অ্যাক্টিভে ক্যান থাকলে প্যাসিভে ক্যান বি লিখতে হয় তাই আমরা আপনি এখানে কী লিখবেন ক্যান বি লিখবেন তাহলে আসলো কি দেখেন হাও মাছ মানি ক্যান বি এবার ভার্বের থার্ড ফর্ম আর হ্যাঁ বাই ইউ দেখেন এভাবে খুব সহজেই আমরা কি করতে পারি ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসগুলোকে প্যাসিভে কনভার্ট করতে পারি তো দেখেন তিন নম্বর যেটা দেখতেছি আমরা এটাও খুব বেশি আহামরি কঠিন না হ্যাঁ এটা তো বুঝতেই পারতেছেন তো আপনাকে কী করতে হবে এই তিন নম্বরটা আপনি ধরনের সলভ করতেছেন কীভাবে সলভ করবেন ধরনের আমরা এই যে হোয়াট এ ওয়ার্ডটা লিখে ফেললাম দেখেন এটা ছিল ইন্টারগেটিভ অ্যাজেকটিভ ইন্টারগেটিভ অ্যাজেকটিভ লিখেছি এবার সাবজেক্ট অনেকে বলতে পারেন ভাই এখানে তো হুইচ সাবজেক্ট লেখা যেত হ্যাঁ লেখা যেত ওয়ার্ড সাবজেক্টও লেখা যায় হুইচ সাবজেক্টও লেখা যায় হ্যাঁ আপনি হুইচ সাবজেক্ট শুনে শুনে অভ্যস্ত হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমরা দেখেন কি লিখতে পারি হোয়াট সাবজেক্ট এইবার হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন হোয়াট হোয়াট সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট কয়টা আছে দেখেন তো একটা নেই অনেকগুলো তাহলে কী হবে হ্যাজ হ্যাঁ তো আমরা জানি সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব লিখতে হয় হ্যাজ আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাট এগুলো থাকলে কী হয় বিন হয় হ্যাঁ হোয়াট সাবজেক্ট হ্যাজ বিন স্টাডিড বাই ইউ হ্যাঁ আপনি এখন কোশ্চেন করতে পারেন ওরে বাবা ভাই এখানে হ্যাভ ছিল এখানে কী জন্য হ্যাজ আসলো হ্যাঁ ভাই এখানে ইউর জন্য হ্যাভ আসছিলো হ্যাঁ ইউ অনুযায়ী হ্যাভ আসছে এখানে দেখেন এখানে যেহেতু সাবজেক্ট সাবজেক্ট তো থার্ড পার্সেন্ট সিমিলার নাম্বার আপনি তো হ্যাজ লিখবেন এই তো ভিয়ার্স আশা করি ইন্টারগেটিভ অ্যাডিকটিভ যুক্ত অ্যাক্টিভগুলোকে কীভাবে প্যাসিভে কনভার্ট করতে হয় তা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ আপনারা ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ